గైస్ జెపి హో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు నేను మీకు ఏం చూపించబోతున్నానంటే మీకు అందరికీ డౌట్ ఉంటుంది కదా అసలు నేను ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాను మనీ ఎలా ఎర్న్ చేస్తాను ఏంటి అన్న తను ఓన్గా చేసుకుంటున్నాను అని అంటుంటాడు అసలు ఏం చేస్తున్నాడు తనకి ప్రాజెక్ట్స్ ఎవరైనా ఇస్తారా ఇవ్వరా అనేది డౌట్స్ మీకు ఎన్నో ఉంటాయి కదా అయితే నేను ఈరోజు మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా అయితే చూపించబోతాను సో ఇందాకే అంటే ఒక కొద్ది నిమిషాల ముందే నేను దీనికి మనీ తీసుకోవడం జరిగింది సో లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి ఈ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను సో మధ్యలో కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి సబ్మిట్ చేసేసాను ఈరోజు సో వాళ్ళకి దానికి గాను నాకు త్రీ డేస్ కలిపి అమౌంట్ ఇచ్చారు అది నేను చెప్పాలనుకోవట్లేదు తక్కువ అమౌంట్ అయితే కాదు పర్ డే మామూలుగా మీరు ఒకవేళ ముప్పై వేలు సంపాదిస్తే నాకు అంతే వచ్చింది అనుకోండి ఒక రోజుకి నాకు అంత వచ్చింది అనుకోండి ఓకేనా సో ఓకే నేను త్రీ డేస్ ఈ వర్క్ కంప్లీట్ చేసేసాను సో త్రీ డేస్లో కంప్లీట్ చేసాక ఇప్పుడు నేను మీకు ఆ వర్క్ ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి సో ఏంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇది మ్యాప్ అనమాట సో మేము మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఇప్పుడు చాలా వెబ్సైట్స్ వాళ్ళ మ్యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసి పెడుతూ ఉంటారు అయితే ఇది యాక్చువల్గా వెదర్ మ్యాప్ అనమాట ఓకేనా వెదర్ మ్యాప్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ వస్తుంది అనమాట సో నెల్లూరు ఇది నా నేటివ్ సిటీ సో టెంపరేచర్ పక్కన హ్యూమిడిటీ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అలాగే బెంగళూరు మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు బెంగళూరు హ్యూమిడిటీ ఓకేనా సో ఈ డేటాని మనం ప్లేస్ చేయగలగలం అనమాట ఓకేనా ఇది ఎలా ప్లేస్ చేస్తే నేను నేను యూజ్ చేసినవి ఏంటంటే జాంగో యాక్చువల్గా డిఓ జి జియో డి జాంగో అని ఉంటుంది అలాగే లీఫ్లెట్ జేఎస్ అని ఉంటుంది సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇది ప్రిపేర్ చేయగలిగాం అనమాట సో ఇదంతా కూడా హోమ్ పేజ్ అనమాట సో ఎక్కడైతే లొకేషన్స్ ఉన్నాయో అక్కడక్కడ కూడా నేను ఇక్కడ డేటాని యాడ్ చేస్తూ వచ్చాను ఓకేనా సో ఈ ఇది వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో ఇది చేసి మనం అడిగారు సో మనం చేసాం ఇది వాళ్ళు వేరే పర్పస్కి యూజ్ చేస్తున్నారు ఓకేనా సో అది మీకు చెప్ప చెప్పాలనుకో నేను అనుకోవట్లేదు ఓకేనా సో ఈ ప్రాజెక్ట్ గాను నేను పేట్ తీసు అంటే మనీ తీసుకున్నాను ఈరోజు సో అయితే ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ యాడ్ సిటీ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక సిటీని యాడ్ చేద్దాం మనం హోమ్లోకి వెళ్ళేసి ఏదైనా ఒక సిటీని చూస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ బెంగళూరు కాకుండా బెంగళూరు కాకుండా లెట్స్ సే హైదరాబాద్ యాడ్ అయిపోయింది ముంబై ఇక్కడ ముంబై ఉంది ముంబై యాడ్ అవ్వలేదు కదా సో ముంబై యాడ్ అవ్వలేదు నేను ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఏం చేస్తానంటే సో ముంబై ముంబై అని ఇస్తాను ఓకే సో ముంబై సో వెయిట్ ఏ మినిట్ సో సిటీ యాడెడ్ ప్లీజ్ విజిట్ హోమ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం హోమ్ని విజిట్ చేద్దాం సో ముంబై యాడ్ అయిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం సో చూడండి ముంబై యాడ్ అయిపోయింది కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్లో ముంబై వచ్చేసింది ఓకేనా సో లెట్ సే ఇప్పుడు మనం ఇంకొక సిటీని యాడ్ చేద్దాం ఏదైనా లేదంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్న సిటీస్ని యాడ్ చేద్దాం నేను వ్యాలిడేషన్స్ కూడా చేస్తున్నాను అండి లెట్స్ ఇప్పుడు మా ఊ మా ఊరే ఇస్తాను నెల్లూరు సో ఇప్పుడు నేను నెల్లూరుని యాడ్ చేస్తానంటే నెల్లూరు ఏమొస్తుంది డేటా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది గమనిస్తున్నారా ఓకేనా డేటా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎందుకంటే నెల్లూరు ఆల్రెడీ ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఓకేనా సో నెల్లూరు ఇక్కడ ఉంది ఓకే అందుకే అసమే అది యాడ్ అవ్వట్లేదు అనమాట వ్యాలిడేషన్స్ కూడా చేశానండి మీరు ఎవరైనా ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఎక్స్ వై జెడ్ అని ఇస్తే సో అదేం చెప్తుంది అంటే ఇన్వ్యాలిడ్ డేటా ఫౌండ్ సిటీ ఫౌండ్ అని చెప్తుంది అనమాట సో క ఫుల్లీ వ్యాలిడేషన్స్ కూడా చేస్తున్నాను దీనికి ఓకేనా సో ఉన్న డేటాని మాత్రమే చూపిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇంకేదే ఒక్కటేనే కదండి ఏది ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని మనం తిరిగి యాడ్ చేస్తే అది చూపించదు అనమాట ఓకేనా సో ఒక్క కాంటినెంట్ అంటే కదండి సో ఆ ఏపీఐ ఏదేది ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అన్ని కాంటినెంట్స్లో మనం డేటాని యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట లెట్స్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక కంట్రీని తీసుకుందాం ఎక్కడ ఇక్కడ ఏదో ఉంది అది మనకి అవసరం లేదు అదేందో నాకే అర్థం కావట్లేదు సో ఇక్కడ ఓస్లో ఉందండి ఇక్కడ ఓస్లో నాకు ఏందో తెలియదు అది లెట్స్ ఏ ఓస్లో ట్రై చేద్దాం మనం ఓస్లో ఓకే ఓస్లో అని యాడ్ చేస్తున్నాను నేను సో సిటీ యాడెడ్ సో లెట్స్ విజిట్ దట్ సిటీ సో ఓకేనా సో మనం మూవ్ అవుదాం ఇక్కడికి సో అది ఎక్కడ ఉంది మనం జూమ్ అవుట్ చేస్తే కొంచెం అప్పుడు కనిపిస్తుందేమో మేబీ ఓస్లో ఇక్కడే అనుకుంటాయండి అది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి దీని మీద పాప మీరు క్లిక్ చేస్తే టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది అలాగే హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉందో కూడా చూపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా నేను మీకు చెప్తానండి ఇదంతా ఎలా చేశాను న
ఓకేనా సో ఈ డేటా అంతా కూడా నేను ఫస్ట్ ఏపీఐ నుంచి తీసుకున్నానండి ఓపెన్ వెదర్ ఏపీఐ అని ఉంటుంది సో ఆ ఏపీఐ నుంచి డేటాను తీసుకున్నాను ఓకేనా సో డేటాను తీసుకొని ఇక్కడ స్టోర్ చేశాను చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఢిల్లీ అని ఇవ్వగానే ఢిల్లీ యాడ్ అవుతుంది అనమాట యాక్చువల్గా సో చూపిస్తాను చూడండి దీన్ని రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి సారీ మనం ముంబై కదా యాడ్ చేసింది ముంబై ఉంది ఇక్కడ ఓకేనా సో ఒక్క లొకేషన్ అనే కదండి చాలా లొకేషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నార్త్ అమెరికా అనుకుంటాను యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకేనా యునైటెడ్ స్టేట్స్లో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే దీని టెంపరేచర్ వస్తుంది ఓకేనా బైండ్ బైండ్ పాపప్స్ అండి ఇది అంత అజెక్స్ యాక్చువల్గా మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు తెలిసినవి రెండే రెండు అండి నాకు తెలిసినవి జాంగో ఓకే నాకు తెలిసినవి జాంగో పైతాన్ ఇవి రెండు మాత్రమే తెలుసు నాకు ఏ లీఫ్లెట్ జేఎస్లు జావాస్క్రిప్ట్ అంతగా నాకు ఏం రాదు సో కాకపోతే నా మెయిన్ నేను ఎప్పుడు ఎలా ఆలోచిస్తానంటే ఒక ప్రాజెక్టు అట్లీస్ట్ నాకు సమ్ బేసిక్ తెలిసిన నేను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాను అనమాట దాన్ని ఒక ఛాలెంజ్ లాగా తీసుకుంటాను అనమాట ఇది మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు భయపడకూడదండి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి కానీ ఇది నేను చేయగలన అనే ఒక ధోరణి నుంచి బయటకు రావాలన్నమాట మీరు అంటే అది మన కంఫర్ట్ జోన్ లెక్క ఉంటుంది ఓకేనా సో దాంట్లో నుంచి మీరు బయటకు రావాలి ఓకేనా మెయిన్ మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే సో నేను ఎలాగా అప్రోచ్ అవుతుంటాను ప్రాబ్లమ్స్ని ఓకేనా సో అనేది మీకు కూడా తెలియాలి సో అలాగే ఒకవేళ మీరు నాలాగా ఆలోచిస్తుంటే దాన్ని మార్చుకోవాలని చెప్తున్నాను అనమాట ఓకేనా సో నేనేం చేస్తానంటే ఒకవేళ నాకు నిజంగా తెలియదు అంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేసి దాని గురించి రీసెర్చ్ చేస్తానండి మనకి గూగుల్ అనేది చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఎప్పుడు కూడా సో నేను దాన్ని చూసి నాకు కావాల్సిన రీసెర్స్ రీసోర్సెస్ తీసుకొని చాలాసార్లు ఎర్రర్స్ వస్తూనే ఉంటాయండి మా ఈవెన్ ఒక పది సంవత్సరాలు మనం డెవలపర్ అయినప్పుడు కూడా ఎర్రర్స్ అనేది కామన్ అండి ప్రోగ్రామింగ్లో సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయగలగాలి అనమాట సో ఎవరైతే ఈ విధంగా అప్రోచ్ అవుతారో అంటే తెలియని వర్క్ అయినా సరే తీసుకొని ఎర్రర్స్ని వచ్చినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తారో వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు అనేది నా అభిప్రాయం అండి నేను నాకు తె ఇది త్రీ డేస్ ముందు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి నాకు ఒక్క మొక్క కూడా తెలియదు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలని కూడా తెలియదు నేను యాక్చువల్గా ఎలా ఊహించాను డేటాను తీసుకొని మ్యాప్లో ఎలా చూపించాలో అర్థం కాలేదు డేటాను తీసుకోవాలని అర్థమైంది అనమాట కానీ డేటాను నేను వెబ్ స్క్రాపింగ్లో అయినా గ్రాప్ చేసేస్తాను అది నాకు అర్థమైపోయింది కాకపోతే మ్యాప్లో ఎలా చూపించాలో తెలియలేదు సో అప్పుడు నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీసోర్సెస్ని ఫాలో అయినప్పుడు నాకు ఇది ఒక రీసోర్సెస్ కనపడింది అంటే ఫాలో అయినప్పుడు నేను అన్నిటినీ అర్థం చేసుకొని చాలా ఎర్రర్స్ని ఫేస్ చేసి అన్నిటినీ ట్యాకిల్ చేసి రెక్టిఫై చేసుకొని టైం వేస్ట్ చేసుకొని అన్నీ చేసుకున్నాక త్రీ డేస్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ నేను వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేశాను అనమాట దీని బ్యాక్ ఎండ్లో మన డిజాంగో ప్రాజెక్టే ఉంటుందండి సో కంప్లీట్ డిజాంగో ఇది సో చాలా కాన్ఫిగరేషన్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే మోడల్స్లో కూడా మోడల్స్లో మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఆ మోడల్స్ అన్నీ కూడా నేనే క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా సో మనం ఏం డేటా తీసుకుంటున్నాం ఆ మోడల్స్ నెక్స్ట్ ఇండెక్స్లో డేటా ఎలా కనిపించాలి అనే దాని గురించి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం డేటాని గ్రాప్ చేస్తున్నాం అనమాట సో మనకి ఏ ఏ డేటా కావాలో ఆ డేటాని ఓపెన్ అయ్యే వెదరేపీఐ నుంచి గ్రాప్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ యువర్ఎల్స్ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసేస్తాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వ్యూస్ ఉన్నాయి వ్యూస్ని కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మీకు నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే నేను ఎర్న్ చేస్తున్నాను అనేది కాదండి నేను మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మీకు కొంత అట్లీస్ట్ మీకు కొంతైనా తెలిస్తే దాని గురించి భయపడకుండా ఒక అడుగు వేయండి ఓకేనా భయపడకుండా ఒక అడుగు వేయండి ట్రై చేయండి ఆ ప్రాజెక్టు మీరు చేయడానికి ట్రై చేయండి మీకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు వస్తూనే ఉంటాయి అనమాట మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళినా కూడా మీకు తెలియని విషయాలు చాలా చాలానే వస్తుంటాయి అనమాట ఓకేనా వచ్చినప్పుడు మీరు వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఓకేనా వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది నేర్చుకోవాలి అలా నేర్చుకుంటూ ముందుకెళ్తే తప్ప నాకు రాదు అనుకొని మీరు అలాగే ఉండిపోతే మీరు ఎప్పటికీ నేర్చుకోలేరండి మీరు నేను కంపెనీలోకి వెళ్ళాకే ఇది నేర్చుకోవాలి అనే ఒక దాంట్లో నుంచి బయటకు రావాలన్నమాట ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తీసుకున్నది ఇక్కడ కూడా మ్యాప్ డిస్ప్లే అవుతుందండి ఓకేనా ఇక్కడ కూడా మ్యాప్ డిస్ప్లే అయిపోతుంది అనమాట సో నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో సో ఈ విధంగా నేను కొన్ని కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసి నేను మనీ అయితే ఎర్న్ చేస్తుంటాను అలాగే ట్రైనింగ్స్ కూడా నేను చేస్తుంటాను కాబట్టి అలా కూడా నాకు మనీ ఎర్న్ వస్తుంది ఎర్నింగ్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ఈరోజు నేను సబ్మిట్ చేసిన ప్రాజెక్టు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్లే నేను టూ డేస